Hi guys, so we'll do the question found good triplet. So this is an easy level question. And given an array of integers A R R and three integers A B C, you need to find the number of good triplets. So what is meant by good triplets? A triplet A R R of I, A R R of J, A R R of K is good if the following conditions hold true. I and J, I, J and K are less than equal to the length of the array, and the absolute difference of uh, array of I minus array of J is less than equal to A, and the absolute difference of the Jth and the Kth element is less than equal to B, and the absolute difference of Ith and the Kth element is less than equal to C. So we need to uh, return the number of good triplets, right? So Basically, uh, we are given this array and these three integers. We need to count the number of triplets. Triplets are like three elements from the array such that these given conditions hold true. So let's look at the constraints first. So um, what we are given is like the uh, array ka size hai, wo less greater than equal to three and less than equal to hundred. So is se hum kya decide karte hain ki hamari time complexity at max kya ho sakti hai apne program ki. So let's look at that first. So, as you have pass n is less than equal to 100. Okay. So, if we look at triplets, we will think that we can do it in the order of n cube. So, let's see. If we have n into n into n time complexity, then what will happen? 10 square into 10 square into 10 square. So, how much will it be? 10 to power 6. Right. So, how much will it be? परमिशिबल है लाइक ऑनलाइन जज हमारा एक्सेप्ट कर लेगा तो टीएलई नहीं आएगा तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है सो so, हम इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है अब अपने को एक एरे दे रखी है देख लेते हैं जैसे 30119 30119 एंड 7 ए अपने को दे तो अब आ, क्या करना है कि हम आ, जैसे तीन लूप चला सकते हैं सिंपली एंड क्या पूछेंगे कि जो हमने पहला एलिमेंट सेलेक्ट किया है एंड दूसरा एलिमेंट उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या इतने में 0 एंड 7 के बीच में मतलब लेस देन 7 है क्या फिर हम पूछेंगे जो पहला दूसरा और तीसरा एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस ये है क्या लेस देन इक्वल टू एंड फिर पहला और तीसरे एलिमेंट में भी यही चेक कर लेंगे तो हमें बेसिकली क्या करना है फॉर int i equal to 0, i is less than, अब क्या है, इधर हम n तक भी चला सकते हैं, और n minus 2 तक भी चला सकते हैं, हम देखते हैं, q, and i plus plus कर लेंगे, तो मतलब हमने कहा, कि पहला element हम पहला चूज कर लेंगे, फिर हम चलाएंगे, for loop, int j पे, कहां से चलाएंगे, i plus 1th element से, ठीक है, तो मतलब अगर हमने ये element पहला लिया, तो दूसरा element ये लेंगे, and तीसरा similarly यहां से लेंगे, ठीक है तो j कहां तक चलेगा n minus 1 and j plus plus फिर उसके बाद for int k equal to j plus 1 से चलाएंगे अब क्योंकि देखो यहां हमारा second वाला loop शुरू हो रहा है तो उसके एक आगे से चलाने क्योंकि हम वही same element नहीं ले सकते triplet बनाने के लिए मतलब अगर हमने आ, 3 लिया ith element तो हम 3 वाला ही element मतलब like उसी इंडेक्स वाले एलिमेंट j वाला नहीं ले सकते a आगे से शुरू होगा ठीक है और ये k is less than equal to n and k plus plus ले लेंगे अब बस सिंपली क्या करना है कि क्या एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्या होता है आ, जैसे अपने पास 3 minus 5 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी minus 2 बट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी plus 2 ठीक है तो जो भी आ, मतलब अगर नेगेटिव में आए तो प्लस में आ जाती है मतलब उसकी मेरा रेमेज जो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होती है वही हमारी वैल्यू होती है सिमिलरली अगर 5 minus 3 करें तो वैल्यू 2 आती है और इसका एब्सोल्यूट भी 2 आता है राइट right. तो ये हमारे पास सी प्लस प्लस में ए बी एस फंक्शन होता है तो हमने क्या किया एरे ऑफ i माइनस एरे ऑफ j अगर लेस देन इक्वल टू a है एंड एंड अगर एब्सोल्यूट हमने ये सिंपली ये कंडीशंस लिख दी जो इधर लिखी है ना वो हमने अपने कोड में बता दी एब्सोल्यूट ऑफ j a ऑफ k अगर लेस देन इक्वल टू b है एंड एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरे ऑफ i 
माइनस आ रहे हो के अगर लेस देन इक्वल टू सी है तो उस केस में हम क्या करेंगे एक वेरिएबल काउंट लेंगे जिसमें हम ट्रिपलेट्स काउंट कर रहे हैं एंड हम काउंट इंक्रीज कर देंगे उस केस में इनिशियली काउंट वेरिएबल अपना जीरो है तो एंड एंड में हम रिटर्न कर देंगे काउंट वेरिएबल सो इतना सा अपना क्वेश्चन है इसका एक बार कोड देख लेते हैं एंड अगर रनिंग एग्जाम्पल चाहिए तो वो भी दिखा देती हूँ मैं थ्री जीरो वन वन नाइन सेवन है ये था अपना सेवन टू थ्री सेवन टू एंड थ्री ठीक है सो so, हमने सबसे पहले आई जीरो लिया जे हमने क्या लिया वन के हम किधर से ले रहे हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव के हम टू से फाइव तक चलाएंगे तो हमने क्या किया थ्री माइनस जीरो सबसे पहले हमने क्योंकि आई जीरो लिया है जे हमने वन लिया है तो क्या थ्री माइनस जीरो इज लेस देन इक्वल टू सेवन है है बिल्कुल है फिर हम क्या करेंगे आ, जे हमारा वन पे है और के हमारा इधर है तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो जीरो माइनस वन का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या लेस देन इक्वल टू टू है तो है ठीक है तो ये एक ट्रिपलेट हो जाएगा अब हमारा के आगे चलेगा मतलब क्योंकि के हमारा टू से फाइव तक ट्रैवर्स कर रहा है आई और जे अभी हमारे वही है ठीक है तो उस केस में भी थ्री जीरो वन का ट्रिपलेट बनेगा तो हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस लेस देन ये है इन दोनों का डिफरेंस लेस देन ये है एंड इन दोनों का डिफरेंस लेस देन ये है राइट right. तो ये हमारा दो बार ट्रिपलेट काउंट हो गए देन हम क्या किया के इधर आ गया तो ट्रिपलेट क्या बना थ्री जीरो नाइन अब हम देखेंगे इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो लेस देन इक्वल टू टू आना चाहिए था बट नहीं आएगा तो ये हमारा ट्रिपलेट में काउंट नहीं होगा इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अब हमने ट्रिपलेट बनाया थ्री जीरो सेवन का तो इस केस में भी हमारी सेकेंड बी वाला वॉयलेट हो रहा है तो ये भी काउंट नहीं होगा देन अब क्या होगा के हमारा फाइव तक आ चुका है तो ये के लू खत्म हो जाएगा अब क्या वैल्यूज होगी आई जीरो हो जाएगा जे टू हो जाएगा के फिर से टू से फाइव तक ट्रैवर्स करेगा एंड देन सिमिलरली जे की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी जब तक वो एन माइनस वन ना हो जाए ठीक है एंड के हमेशा ऐसे चलते रहेगा सो so, इसका कोड देख लेते हैं काफी सिंपल है जो मैंने एल्गोरिथम में लिखा था एग्जैक्टली exactly वही चीज यहाँ लिखी है काउंट हम वेरिएबल जीरो से चलाएंगे एन इक्वल टू एरे डॉट साइज आई इक्वल टू एन तक आई जीरो से एन तक चलाएंगे जे हम जो भी आई की वैल्यू है उससे नेक्स्ट वाले से चलाएंगे एंड जे इज लेस देन एन देन के इक्वल टू जे प्लस वन करेंगे के इज लेस देन एन के प्लस प्लस कर देंगे अब क्या है ये कंडीशन एक्स्ट्रा है सो so, अब हमने पूछा जो हमने लिखा था कि क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरे ऑफ आई माइनस आरे ऑफ जे लेस देन इक्वल टू ए है एंड एंड लगाएंगे इधर क्योंकि तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए फिर एब्सोल्यूट जे माइनस के क्या लेस देन इक्वल टू बी है फिर आई माइनस के लेस देन इक्वल टू सी है तो हम काउंट इंक्रीज कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे काउंट सो so, ये अपना कोड बिल्कुल सही चल रहा है मैं दिखा देती हूँ सो so, ये कोड हमारा करेक्ट आंसर दे रहा है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ऑर्डर ऑफ एन क्यू क्योंकि हमने तीन लूप चलाए हैं फॉर लूप एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ऑर्डर ऑफ वन क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज किया है राइट सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन